అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవాని సో ఇవాళ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోతుంది ఏంటి అంటే వీఆర్ గురించి డిస్కస్ అబౌట్ ఈఆర్ మోడల్ అంటే ఏంటి అని చూడబోతున్నాం ఓకే అండ్ ఈఆర్ మోడల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇన్ అవర్ డిబిఎంఎస్ ఓకే బేసిక్గా బిఫోర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ ఈ మంత్ మొత్తం కూడా ఎవ్రీ సండే అనకాడమీలో గేట్ కోసం ఫ్రీగా మాక్ టెస్ట్లు నిర్వహిస్తున్నారు అనమాట ఈ మాక్ టెస్ట్లు యాక్చువల్గా ఒరిజినల్ గేట్లో క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అయితే ఉంటాయో ఐ మీన్ డిఫికల్టీ లెవెల్ కానివ్వండి టాపిక్ కవరేజ్ కానివ్వండి నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆస్ట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ డిఫికల్టీ లెవెల్ కానివ్వండి ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ సేమ్ యాజ్ ద రియల్ టెస్ట్ సో డూ అటెంప్ట్ దిస్ వన్ ఓకే దాంతోపాటు ఎవ్రీ సండే లాగా ఈ సండే కూడా మనకి లెవెన్ ఏఎంకి కాంబ్యాట్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది సో కాంబ్యాట్ ఎగ్జామ్ మీకు తెలిసిన విధంగానే ఈ ఎగ్జామ్ ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ అ ఇంప్లిమెంటేషన్ లెవెల్ చెకింగ్ ఎగ్జామ్ సో ఖచ్చితంగా మీరు ఏ ఇయర్ అయినా ఏ బ్యాచ్ అయినా ఖచ్చితంగా రాయండి అన్ని బ్రాంచెస్ వాళ్ళకి ఇది ఉంటుంది ముందే ఎన్రోల్ అవుతే బేసిక్గా మీకు లక్కీ డ్రాలో గిఫ్ట్స్ గెలిచే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఓకే బేసిక్గా నైన్టీన్త్ నుంచి కొత్త బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అయ్యాయి అనమాట సో ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద బ్రాంచెస్ లైక్ మెకానికల్ సివిల్ ఎలక్ట్రికల్ సిఎస్ఐటి ఓకే సో ఈ యొక్క బ్రాంచెస్ అన్నిటి బ్యాచెస్ యొక్క లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఎన్రోల్ అవ్వాలనుకుంటే వంశీ టెన్ కోడ్ అవ్వండి సో దట్ యూ విల్ గెట్ టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అదేవిధంగా స్పెసిఫిక్గా సిఎస్ఐటి చూసుకుంటే గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో రాద్దామనుకున్న ఆస్పిరెంట్స్కి ఎవాల్వ్ అనే బ్యాచ్ నైన్టీన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అగైన్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది చెక్ ఇట్ అవుట్ ఎన్రోల్ అవుదామనుకుంటే వమ్స్ టెన్ ఇస్ ద కోడ్ సిమిలర్లీ ఫౌండేషన్ అనే ఇంకొక బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది ఈ బ్యాచ్ ఈజ్ ఫర్ బోత్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ బ్యాచెస్ ఓకే సో ఈ యొక్క బ్యాచ్ ఎన్రోల్ అవుదాం అనుకున్న అగైన్ ద స్టెప్ ఈజ్ సింపుల్ యూస్ కోడ్ వమ్స్ టెన్ టు గెట్ టెన్ పర్సెంట్ సో ఈఆర్ మోడల్ అంటే ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేయడం కంటే ముందు లెట్స్ అండర్స్టాండ్ వన్ సినియర్ ఇప్పుడు ఈ డేటా బేస్ పక్కన పెట్టేయండి లెట్స్ టాక్ అబౌట్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఓకే సో సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్లో బేసిక్గా ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు అంటే నేను చెప్పేది మనం ప్రాజెక్టుల కోసం డెవలప్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ కాదు లెట్స్ ఏ దెర్ ఈస్ వన్ కంపెనీ ఓకే దాట్ డెవలప్స్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనుకుందాం ఓకే అండ్ ఒక క్లయింట్ ఉన్నాడు ఓకే సో ఈ క్లయింట్ కంపెనీ దగ్గరికి వచ్చి బేసిక్గా నాకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి అన్న వెంటనే కంపెనీ ఏమంటుందంటే రిక్వైర్మెంట్స్ అడుగుతుంది ఓకే సో ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ని బేసిక్గా క్లయింట్ చెప్తాడు అప్పుడు ఈ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నిటినీ రాసుకుంటుంది ఓకే సో ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ రాసుకున్నాక ఓకే డైరెక్ట్గా ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ని బేసిక్గా బేస్ చేసుకుని వీళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేస్తే ఏమవుద్ది బేసిక్గా ఏమవుద్ది అంటే కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఏర్పడుతుంది బికాజ్ క్లయింట్ ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఒక విధంగా చెప్పి ఉండొచ్చు వీళ్ళకి ఇంకొక విధంగా అర్థమై ఉండొచ్చు సో వీళ్ళకి ఏదైతే అర్థమైందో అదే విధంగా వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తారు అండ్ దీంట్లో వచ్చి ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే కంపెనీలు బేసిక్గా ఎవరైతే డెవలపర్స్ ఉంటారు హూ రైట్ ద కోడ్ వాళ్ళు వెళ్ళి డైరెక్ట్గా క్లయింట్స్తో మాట్లాడరు ఓకే బేసిక్గా కంపెనీకి దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ క్లయింట్ ఫేసింగ్ జాబ్స్ క్లయింట్ ఫేసింగ్ రోల్స్ ఉంటాయి ఓకే సో ఈ క్లయింట్ ఫేసింగ్ రోల్స్ బేసిక్గా అసోసియేట్స్ ఉంటారు వాళ్ళని వాళ్ళు క్లయింట్స్తో మాట్లాడతారు వాళ్ళు రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేస్తారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు దే విల్ ప్రొవైడ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ టు డెవలపర్స్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది క్లయింట్స్ నుంచి ఇట్స్ గోయింగ్ టు ద అసోసియేట్స్ అక్కడ నుంచి డెవలపర్స్కి వస్తుంది సో మధ్యలో దేర్ కెన్ బీ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఈస్ మిస్ అండర్స్టూడ్ సో వాళ్ళు డైరెక్ట్గా దాన్ని అప్లై చేస్తే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే సో తిన అనుకుంటుంది వేరు ఈ అసోసియేట్స్కి అర్థమైంది వేరు అసోసియేట్స్కి అర్థమైంది వేరు ఓకే వీళ్ళు డెవలపర్స్కి చెప్పింది వేరు డెవలపర్స్కి అర్థమైంది వేరు సో మొత్తం ఐ మీన్ పాడైపోద్ది వీళ్ళు డెవలప్ చేసిన ప్రోడక్ట్ క్లయింట్కి ఇస్తారు క్లయింట్కి నచ్చదు ఓకే సో ద హోల్ పాయింట్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్ ఐ మీన్ గోస్ ఇన్ టు ద మిస్టేక్ సో దీనికోసమే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఏం జరుగుద్దంటే రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చిన వెంటనే డెవలప్ చేశారు ఓకే ఆఫ్టర్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ బేసికలీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే డిజైన్ ఓకే సో ఈ రిక్వైర్మెంట్స్కి తగ్గట్టుగా ఒక డిజైన్ క్రియేట్ చేస్తారు ఒక మోడల్ క్రియేట్ చేస్తారు ఆ మోడల్ క్రియేట్ చేసి బేసిక్గా క్లయింట్కి చూపిస్తారు సో బాబు ఇదే నామానికి కావాల్సింది అని అడుగుతారు ఓకే ఇఫ్ దిస్ ఏ ఎ
డెవలప్ చేసేది అంటే ఈ డేటాబేస్కి సంబంధించిన కోడ్ రాసేది అంటే మనకి చెప్పాను కదా దర్ ఆర్ ఫోర్ లాంగ్వేజెస్ డిక్యూఎల్ డిడిఎల్ డిఎంఎల్ డిసిఎల్ సో వీటిలో కోడ్ చేసేది వీటిల్లో ప్రోగ్రామ్ వేసేది ఎవరు డెవలపర్స్ బట్ డేటాబేస్ కావాల్సింది ఎవరికి ఆ కంపెనీ మేనేజర్స్కి ఆర్ ద హైయర్ అథారిటీకి సో ఆ హైయర్ అథారిటీ వాళ్ళకు ఉన్న రిక్వైర్మెంట్ వేరు ఓకే వాళ్ళు చెప్పేది వేరు అనుకోండి వీళ్ళకి డెవలపర్స్కి అదే ఈ కోడ్ రాసే వాళ్ళకి అర్థమయ్యేది వేరు అనుకోండి మొత్తం పాడైపోతుంది కాబట్టి ఏమవుతుందంటే వెన్ ఎవర్ అ పర్సన్ ఇస్ టెలింగ్ యూ అబౌట్ ద డేటాబేస్ ఈ డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే క్రియేట్ అ ఈఆర్ మోడల్ ఓకే ఆ ఈఆర్ మోడల్ని చూపిస్తారు దెన్ దే విల్ రెక్టిఫై ఇట్ బేస్ ఆన్ సజెషన్స్ ఆ సజెషన్స్ రెక్టిఫై చేసాక మళ్ళీ చూపిస్తారు అండ్ ఫైనలీ వెన్ ఇట్స్ అగ్రీడ్ బిట్వీన్ ది డెవలపర్స్ అండ్ ది అథారిటీ ఫైనలీ ద డేటాబేస్ ఈజ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఓకే సో ఈఆర్ మోడల్ అనే మోడల్లో బేసిక్గా ఏం జరుగుతుంది అంటే వీ హ్యావ్ ఎంటిటీస్ అండ్ వీ హ్యావ్ రిలేషన్షిప్ ఓకే బేసిక్గా ఈ అంటే ఎంటిటీలో ఐ మీన్ ఈ ఈఆర్లో ఈ అంటే ఎంటిటీ ఆర్ అంటే రిలేషన్షిప్ బేసిక్గా ఎంటిటీస్ అంటే ఎనీ రియల్ వరల్డ్ థింగ్ ఇప్పుడు ఒక ఎంప్లాయీ ఈజ్ అ రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీ ఒక స్టూడెంట్ ఈజ్ అ రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీ ఓకే ఒక కాలేజ్ ఈజ్ అ రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీ సో బేసిక్గా మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆల్ నౌన్స్ ఆర్ ఎంటిటీస్ బేసిక్గా ఈ యొక్క పాయింట్ మీకు ఎక్కడ హెల్ప్ అవుతుందంటే వెన్ సంబడి ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ ఐ మీన్ మీకు ఒక ఎలా ఇస్తారంటే బేసిక్గా ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇస్తారు ఒక సినారియో పారాగ్రాఫ్ ఇస్తారు ఆ సినారియో పారాగ్రాఫ్లో ఎంటిటీస్ ఏంటి రిలేషన్షిప్స్ ఏంటి అని కనుక్కోమంటారు ఆర్ బేసిక్గా మీ ఎగ్జామ్స్లో ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చి ఆ పారాగ్రాఫ్ బేస్డ్ ఈఆర్ మోడల్ గీయమంటారు సో దాంట్లో నుంచి మీరు వాట్ ఆర్ ఎంటిటీస్ అని కనుక్కోవాలి అండ్ వాట్ ఆర్ రిలేషన్షిప్స్ అని కనుక్కోవాలి సో ఈ యొక్క పారాగ్రాఫ్ మొత్తంలో ఆల్ ది నౌన్స్ ఆర్ ఎంటిటీస్ అండ్ ఆల్ ది వర్బ్స్ ఆర్ రిలేషన్షిప్స్ బేసిక్గా రిలేషన్షిప్ అంటే ఏంటంటే నౌ బేసిక్గా దెర్ ఈజ్ వన్ కంపెనీ అనే లెట్స్ ఏ ఎంటిటీ అనుకోండి ఓకే అండ్ ఎంప్లాయీ అనే ఎంటిటీ అనుకోండి సో ఎంప్లాయీ వర్క్స్ ఫర్ కంపెనీ సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఎంటిటీ ఓకే దిస్ ఈజ్ వన్ ఎంటిటీ అండ్ ఈ వర్క్స్ ఫర్ అనేది రిలేషన్షిప్ అండ్ ఇన్ వర్క్స్ ఈజ్ అ వర్క్ దిస్ ఈజ్ అ నౌ దిస్ ఈజ్ అ నౌన్ got it so this is how a entity relationship model works so based on the scenario you create a model so e entity relationship model lo what all do we have apart from entity and relationship so first of all obviously adhe raddam so we have entity we have relationship dan tho baati inke em untayi ani chusukunte we have attributes okay attributes ante entante inda cheppanu kada so we have what ఒక ఎంటిటీ ఈజ్ వితౌట్ ఇట్స్ ఎంప్లాయీ అనుకున్నాం అండ్ ఇంకొకటి కంపెనీ అనుకున్నాం సో ఇప్పుడు ఈ ఎంప్లాయీకి ఏమేమి యాట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి యాట్రిబ్యూట్స్ అలాగే ప్రాపర్టీస్ సో ఏమేమి ఉంటాయి ప్రాపర్టీస్ ఎంప్లాయీ హ్యాస్ నేమ్ ఎంప్లాయీ హ్యాస్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఎంప్లాయీ హ్యాస్ ఫోన్ నంబర్ ఎంప్లాయీ హ్యాస్ ఈమెయిల్ ఐడి ఎంప్లాయీ హ్యాస్ అడ్రస్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వాట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ది యాట్రిబ్యూట్స్ సో ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ఇయర్ మోడల్ ఈజ్ attributes of the entity got it so the what are the four important things ankunte first one is entity second one is relationship third one is attributes fourth and final one basically dani entity set antaru okay that is basically yokka year model lo what are all the involved things and chusukunte we have four things entity relationship attributes and entity set basically entity set ante em ledhu its correction of all entities basically in that scenario what is the entity set entity set is equal to employee and company okay so in that way got it so these are the four main things in a er model so er model ela gistaru enti anedi discuss cheddam but before that you should know how are these represented in the er model okay సో ఈ గ్రాఫికల్ ఈఆర్ మోడల్లో హౌ డూ వీ రిప్రజెంట్ అ ఎంటిటీ అని చూసుకుంటే వీ రిప్రజెంట్ అ ఎంటిటీ యూజింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ అ రెక్టాంగిల్ బాక్స్ సో ఒక రెక్టాంగిల్ బాక్స్ వాడి మనం ఎంటిటీ రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఇందాక ఎంప్లాయీ అంటున్నాం కదా సో ఎంప్లాయీ ఎలా రాయాలి అంటే ఎంప్లాయీ అని చెప్పి చుట్టూరు ఒక రెక్టాంగులర్ బాక్స్ సో దిస్ ఈజ్ అ ఎంటిటీ గట్ ఇట్ హౌ డూ వీ రిప్రజెంట్ అ రిలేషన్షిప్ అంటే యూజింగ్ డైమండ్ షేప్ ఓకే సో డైమండ్ షేప్ వాడి వీ రిప్రజెంట్ అ రిలేషన్షిప్ 
మరి యాట్రిబ్యూట్స్ బేసిక్గా మనకి దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ అనమాట సో బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ఈజ్ ఇట్ వీ డిపెండ్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వీడియో విల్ బీ ఆన్ వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఓకే దాంట్లో ప్రతి యాట్రిబ్యూట్కి దాని యొక్క కరస్పాండింగ్ బేసిక్గా షేప్ ఏంటి ఐ మీన్ దాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు అనేది కూడా చెప్తాను గాట్ ఇట్ సో ఇప్పుడు ఇందాక చూసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో హౌ టు డ్రా ద ఇయర్ మోడల్ సింపుల్ ఇయర్ మోడల్ ఎలా గీయాలని చూసుకుంటే బేసిక్గా ఎంప్లాయీ ఓకే అండ్ కంపెనీ ఓకే గాట్ ఇట్ అండ్ డైమండ్ ఇక్కడ వర్క్స్ ఇట్స్ డ్రా అ బిగ్ డైమండ్ ఓకే వర్క్స్ ఫర్ ఓకే నౌ దిస్ ఈజ్ అ సింపుల్ వర్డ్ ఈఆర్ మోడల్ ఓకే సో ఈఆర్ మోడల్ అంటే ఏం లేదు చాలామంది చాలా చాలా డిఫరెంట్ ఫీల్ అవుతారు బట్ ఇంతకు మించి ఏం లేదు దిస్ ఈజ్ అ సింపుల్ ఇయర్ మోడల్ గాట్ ఇట్ సో నెక్స్ట్ వీడియో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ టైప్స్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఓకే అది అయిపోయాక వీ కెన్ సీ సినారియోస్ అండ్ వీ కెన్ బేసికలీ డ్రా వాట్ ఇయర్ మోడల్స్ బేస్డ్ ఆన్ సినారియోస్ ఉండవు ఓకే సో దర్సల్ ఫ్రమ్ గైస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ జై హింద్ జై భారత్